Hola a todos, bien, es mi canal, yo soy Miyu y hoy os traigo otro update de Mini Project Pan. En este update he acabado, si no me equivoco, entre 5 y 6 cosas, tengo que contarlas, no he contado muy muy bien, pero he terminado más de la mitad o justo la mitad y tengo que deciros que no me queda más mini tallas, me quedan dos por incluir en este Project Pan y creo que este todavía no sería el último, pero el próximo creo que será el final, acabe las cosas que acabe y después de este vídeo solo habrá un final. Y bueno, os enseño las cosas que he terminado y ya luego os enseño las que todavía no he terminado, incluiré las dos últimas mini tallitas que me quedan. Sé que a mucha gente le encanta este vídeo, pero es que ya no me quedan más. Y la verdad estoy muy contenta de haber hecho este Project Pan y creo que ya llevo un año y dos meses, si no me equivoco, con este Project Pan. Y la verdad que mmm, he descubierto cosas que me han gustado y algunas que... Menos mal que las he probado antes de decidirme comprarlas porque tenía muchas mini tallas que quería comprar en tamaño real y las he probado y ha resultado una caca para mí, pero porque no me ha funcionado, no, no me ha funcionado tal como yo esperaba y estoy bastante contenta de que he utilizado las mini tallas que tenía y creo que solo hay un par de cosas que voy a comprar al acabar más cosas que tengo. Así que bueno, sin más introducción creo que estoy hablando ya demasiado, me he hecho las uñas ayer y me encantan. Estas dos, por ejemplo, uh, cambian de color y me gusta muchísimo cómo me ha quedado. Ya como tirando a otoño, pues no sé, me apetecía algo un poquito más oscuro porque siempre hago colores o muy llamativos o que sean nudes y uh, me apetecía azul. Hace mucho que no he hecho un azul y no sé, me, me parece muy bonito. Pero bueno, eh, si alguien pregunta si son mis uñas, no, no lo son, <risa> no lo son, eh, porque tenía muchas preguntas sobre las uñas y no, mm, eh, no son mías. Bueno, empezaré por esta mascarilla para los ojitos, que es como un parchecito para los ojos, este es el Collagen Crystal Eye Mask. La verdad, esto lo compré en Primor y eh, cuesta un euro esto. Y ya al abrir me parecía seco, me parecía que esto no tenía líquido, o sea que es como plástico sin nada y no había mmm, suficiente líquido y no un euro básicamente a la basura porque esto es plástico y no había, no había chicha aquí y estas eh, de hecho no las recomiendo si las veis un euro. Eh, de verdad, eh, tiene, supuestamente tiene colágeno, uh, es de anti-aging para las arruguitas. Esto no me hizo nada, sinceramente, absolutamente nada. Esto o me ha venido seco a mí o lo que sea, pero era una novedad en Primor en aquel momento cuando lo compré. Y ha sido una decepción total, un euro para que no haga nada y encima que es que era seco cuando lo puse porque el líquido era tan mínimo que en un minuto parece que se ha secado y parecía como solamente que tengo pegada gelatina ahí y nada más así que estas si veis no las recomiendo pero para nada ahí se me ha olvidado poner mi, mi pingüinito donde tiene que siempre estar así que lo pongo donde debe estar porque casi en todos mis vídeos está y en este no sé eh, es que es esencia de mis vídeos que mi pingu esté conmigo, ahí está, está en su sitio, muy bien, ahí tienes que estar siempre y a veces se me olvida ponerlo y es mi esencia de mis vídeos para que esta pequeñita cosita siempre esté. La siguiente cosita que he terminado y me ha encantado, es un producto que me lo dio en Sephora y esto es el Visful, no tengo ni idea qué marca es, es algo más nuevo que han introducido en, en Sephora y es un exfoliante, es un exfoliante súper curioso porque tengo uno parecido de Tony Molly que es manzanita verde que primero te lo aplicas un minuto, luego lo dejas otro minuto y luego lo masajeas y hace como pielecitas por el rostro 
Y esto es algo parecido, pero enseguida hace las bolitas en la cara cuando te lo aplicas. Me parece, no sé, un producto que me ha encantado. Eh, lo he utilizado una vez porque solo me dio para una vez, pero me ha encantado como me dejó la piel. Eh, me lo deja súper lisita, súper suave. De Tony quizás es un poquito más hidratante, eso tengo que decirlo, pero este la verdad que me ha gustado y eh, no descarto en comprarlo y ponerlo en mi wish list en Sephora tengo que buscarlo primero antes de tirar este paquetito y ponerlo en mi wish list porque sinceramente es que tal como lo he probado una vez me ha gustado esta mini talla quizás no sé de dónde me ha venido no sé de dónde, cómo y cuándo ha aparecido en mi vida esto pero es un... Una prebase uh, para el rostro de la marca Filorga. Uh, la he investigado un poquito y es carilla esa marca. Y es el Time Flash Base Active uh, Lissant Express Express Smoothing Active Primer. Mm, creo que cuesta unos 49 euros, si no me equivoco. Uh, esta marca es, es francés, es francés. No he escuchado mucho que hablen de ella y tenía que investigar un poquito pero es que me ha gustado tanto como me dejaba la piel super lisita es de las como más asiliconadas eh, tengo que decirlo pero el maquillaje quedaba súper bonito incluso sin maquillaje muchas veces lo ponía sin maquillaje y esto me aguantó, no sé, unas 20 se me ha caído a la basura la he sacado eh, me duró para unas 20 veces, no necesitáis mucha cantidad, me dejó la piel súper lisita, súper bonita y no ponía maquillaje sobre ella porque me parecía que mm, me hacía el rostro bonito y perfecto ahora llevo bastante maquillaje, ya no la tengo tan perfecta al tener granitos por todas partes tengo de hecho no sé si aquí se ve, tengo una marca roja, no sé de qué ha pasado me estaba maquillando y de repente es que me ha aparecido y ahí está, espero que no se vea me ha gustado, um, lo compraría, sí, tengo muchas brebases todavía pero de las alisantes quizás es la mejor que he probado y si no tenéis una y queréis probar algo así, uh, que sea lisante, es de las, de las heavies, no podríais ponerlo todos, todos los días, pero yo lo hice y no tenía ninguna reacción, ni los poritos tapados, ni nada, pero esta es una de las mejores que he probado, que alisan los poritos y te deja la piel súper bonita, incluso las líneas de expresiones te las uh, marcaban menos, porque yo tengo líneas de expresión bastante evidentes, y esto me lo ha disimulado muy bien y parece que otra vez tengo 20 años, aunque ya tiro para los 30. Otra mini talla que he terminado, me, me eh, llegó solo para una vez, es de Clarins, es el Double Serum Hydric Lipidic System. Ya tengo uno en tamaño grande, no lo he abierto hasta ahora y al probar esto, pues la verdad que es como tipo aceitito, pero más ligero. Es un serum... Um, la verdad que no entendí absolutamente nada al probarla nada más una vez. Era agradable al usarla, no me hizo nada raro. Me parecía que me alisaba muy bien la piel, me, dej me dejaba la piel radiante y bonita. Eh, pero no puedo decir nada a largo plazo porque era para nada más un uso. Pero al usarla era agradable y la que tengo seguramente la abriré eh, en unos meses porque tengo otro serum por terminar. Ya sabéis que tengo uno en Project Pan, pues cuando lo termine pues seguramente abriré ese orden de Lane. Tengo dos opciones, así que ya veré cuál abriré, pero no era nada mal. Otro producto que he terminado es esta base de maquillaje de Sephora y eh, es esta de aquí, es... Uh, no sé, una nueva que ha salido que es Fond Perfection 10 Hour Wear Perfection Foundation. Es esta, ¿vale? Eh, la he probado, me ha gustado, no es de las peores, pero no es de las mejores. Eh, tiene cobertura media, yo diría que era media. Y era bastante agradable junto con, con la prebase de Filorga. Y me gustaba en la combinación, me la dejaba muy natural y muy bonita. Así que no estaba nada mal, pero no la compraría ya que tengo muchas y quizás mejores. 
Uh, también he utilizado este primer de Milk el Hydro uh, Grip, si no me equivoco. Uh, me ha gustado muchísimo, me dejaba el tacto ese uh, un poquito pegajoso al principio, pero luego cuando lo dejáis un ratito se va, pero igualmente el maquillaje se agarra súper bien y deja uh, un aspecto, no sé, uh, distinto cuando lo he usado y cuando no. Y el maquillaje sí me duraba más tiempo y se agarraba mucho mejor y más bonito. No, no sé explicarlo, pero este primer me ha gustado muchísimo. Y cuando acabe unos cuantos primers también será uno de los que voy a comprar porque esto agarra el maquillaje que no veas. Y junto con Filorga, Filorga, ¿cómo te llamabas? Uh, primer. Filorga, pues la verdad que estos son los dos que serían los próximos primers que compraría uh, cuando se me acaban los otros. Así que estos dos serían en mi wishlist. Creo que es todo lo he acabado. Me queda cuatro cositas, así que he terminado seis. Más de la mitad y estas cuatro que me quedan todavía, me quedan por utilizarlas y espero que este próximo día pues podré acabarlas y si no pues... Algún día las acabaré, pero ya fuera de este Project Pan. Y todavía no he acabado estas dos mini tallas de perfume. Eh, el Pure XS eh, y la B es Belle. Eh, me gustan los dos y eh, los tengo en mi bolso y los utilizo cuando... Yo qué sé, salgo de trabajo o se me ha olvidado poner perfume o cualquier otra cosa. Así que todavía no los he terminado porque están en mi bolso y viven allí. Que este es el siguiente producto, ya sabéis cuál es, es esta prebase, no prebase, tantas prebases, no. Eh, esta base de maquillaje de Milk, el Flex Foundation, me quedan todavía... Ah, no, el último update he terminado este, o oh, era este, creo que este es el mes cuando he acabado el eh, tercer color, no, el cuarto color, así que me quedan dos por terminar. Uh, estos los utilizo como contorno en crema, así que <risa> eh, no lo voy a terminar. Imposible porque necesitáis tan poquito, porque es muy oscuro y no lo voy a terminar, ni de coña. Y también me ha quedado esta... Esto de aquí es una mascarilla para la cara y este es el... esta es la mascarilla de Primat por un euro, Deep Cleansing Blue. Bubble Mask, quería decir Blue Mask Bubble Mask, que hace como espumita, o sea, te lo aplicas y luego es como se hace espuma uh, Ya lo vi en una marca coreana, pues estas mascarillas de hecho son coreanas uh, Me encantan estas mascarillas, todavía no he probado esto porque he comprado una de cada Y de momento me han gustado absolutamente todas Y quiero volver a comprarlas, pero <risa> la dilema con Primark ahora mismo es impresionante, quiero ir y luego veo la cola y se me quita las ganas y paso. Uh, trabajo en un centro comercial y cada vez que quiero entrar digo, no voy a esperar dos colas, ni de coña. Uh, todavía me queda por probarla, pega con mis uñas y todo. ¿Veis que ahora como tengo calor pues se han puesto claritas, pero la punta siguen siendo un poquito más oscuras, me encanta. No sé por qué estoy hablando de mis uñas. Así que es eso, tengo que probarla, pero uh, seguro que me gustará porque son de Corea. Y de Corea creo que son las mascarillas más buenas que existen, creo que yo por los ingredientes. Y es eso, ya lo probaré. Y aquí es donde incluyo dos cositas más, que me quedarían seis cositas por terminar. Me está picando la nariz. Ay, ya. Así que voy a uh, incluir dos que me quedan. Una, eh, no, creo que me lo han enviado de Aliexpress como prueba. Y es uh, una mascarilla negra de bambú. Espero que no son de, la, de las que duelen, que son peel off. Espero que no, pero es que aquí tampoco pone nada de eso. Espero que no sea de peel off, así que ya veremos qué tal. Y también tengo esta mostretita, mostretita muestrecita de Lancome es el Taint y Dole Ultra Bear y es una base de maquillaje en 03, es muy oscura para mí, pero si no la utilizo ahora uh, uf, no la utilizaré nunca 
Son 5 mililitros, tendréis que poner un colorcito también clarito para aclararlo un poquito y ya veremos. Quería probarla, así que genial, a ver qué tal. Así que esta es la sexta cosa. Así que este es el penúltimo vídeo de este Project Pan. Sé que muchas de vosotras estáis un poco decepcionadas con ello, pero es que ya no me quedan más. Y estoy bastante feliz de que las he utilizado y tengo mucho menos cosas. Y ahora se me ha librado la cajita de las muestrecitas, así que podré poner otras cosas en esa cajita porque me gusta la caja. Y voy a poner ahí más cosas, otras cosas de uñas o lo que sea, así que se ha librado un poquito. Así que bueno, este era mi update de hoy, espero que habéis disfrutado de este vídeo y que no os habéis puesto un poquito tristes, pero ha llegado a su fin, casi a su fin. Así que si quieres me dejes tu like, si te ha gustado el vídeo, si no te ha gustado el vídeo, me dejes tu dislike, que también ayuda muchísimo, que crezca mi canal, muchas gracias, el hater, uh, te agradezco también, hay que agradecerlo a todo el mundo, a todo el mundo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, chao.